Corrida da Arábia Saudita em risco, renovação de Sainz e a possível não volta de Sebastian Vettel. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias começando com o grande prêmio da Arábia Saudita. Muita gente me perguntando nas redes sociais se vai ter corrida, se não vai ter corrida, se os rumores de que não pode ter corrida são reais, então vamos lá. Sim, existe a possibilidade da corrida ser cancelada, mas até o momento da gravação deste vídeo, que é na quarta-feira dia 23 de março, pela manhã inclusive eu devo dizer isso porque a tarde pode mudar tudo, o grande prêmio está confirmado, mas sabemos que alguns ataques com mísseis já ocorreram durante esses dias e se acontecer de novo provavelmente vão cancelar a corrida. Os organizadores do grande prêmio garantiram que já estavam em contato com o governo para poder ter a garantia de defesa, segurança durante o grande prêmio e falaram sim, está tudo garantido, está tudo certo, nós vamos ter segurança para os espectadores, para as equipes, para todo mundo relacionado ao grande prêmio. Mas ainda assim fica um pouco difícil de ter confiança ou de às vezes se sentir confortável, principalmente obviamente o pessoal que está lá numa circunstância dessa. É um país que está em conflito, um país que recebeu ataque recentemente e também pode ser que aconteça de novo em breve. Portanto, acredito eu que a Fórmula 1 vai continuar monitorando até o último momento, que é a postura que a Fórmula 1 tem geralmente. Ela já falou que está monitorando, mas ainda não temos uma confirmação se vai ter a corrida ou se não vai ter a corrida. Estamos esperando a Fórmula 1 se pronunciar. Lembrando que os equipamentos das equipes ou já chegaram ou estão chegando na Arábia, então as equipes estão a princípio partindo para a Arábia normalmente. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que, que acontece. Vamos agora para a Ferrari. Carlos Sainz pode ter o seu contrato renovado muito em breve. O chefe da equipe, Matia Binotto, afirmou que já tem um acordo verbal com Sainz e que só falta botar no papel, o que demonstra, obviamente, um interesse genuíno de ambas as partes em renovarem o contrato. Sainz, inclusive, falou sobre a sua performance no Grande Prêmio do Bahrein, falando que nunca esteve três décimos atrás, como ele esteve durante todo o final de semana. Ou seja, ele tem muito que melhorar se comparado ao seu companheiro Charles Leclerc e Sainz elogiou Leclerc falando que ele está conseguindo extrair mais do carro, está tendo um estilo de pilotagem melhor com os pneus, com o equilíbrio do carro e que então ele tem que tirar esse déficit começando pela Arábia. Se ele vai conseguir tirar tudo, o próprio Sainz fala que não sabe, mas vai buscar melhorar para poder brigar por vitórias, até porque a gente sabe que num primeiro momento Red Bull também está ali junto, então se o Sainz fica um pouquinho para trás ele pode perder a posição para Red Bull, como foi no caso do Verstappen no Bahrein. Então Carlos Sainz pode ter o seu contrato renovado, eu vejo com bons olhos, sempre disse aqui que é um bom piloto, é um piloto que as pessoas subestimam muito e talvez o ano passado com a Ferrari tenha aberto os olhos do público geral. E eu acredito que vale a pena renovar com ele sim, até porque o Mick Schumacher ainda tem que se provar na Fórmula 1. É o primeiro ano que o Schumacher vai ter um parâmetro com o Magnussen no caso. Vamos ver como ele se sai para então, quem sabe, ir para a Ferrari no futuro. Mas hoje eu ficaria com Carlos Sainz sem pensar duas vezes. Mas e você? Renovaria, não renovaria? Colocaria outro piloto? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Aston Martin. Ainda não é certo se Sebastian Vettel voltará para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Ele depende não somente de um teste negativo para a Covid, como também ver se o pessoal da própria Arábia vai acabar liberando Vettel porque existem protocolos a serem seguidos. Portanto, Aston Martin trata a situação como incerta e também, mesmo com teste negativo, não é certeza que ele consiga correr. Nico Huckenberg, obviamente, se manteria no carro, o próprio Huckenberg fala que como piloto reserva ele vai se manter a postos para a equipe, mas só vai saber de última hora se vai participar ou não. Existe até a possibilidade de às vezes o Huckenberg na sexta ser o piloto titular e no sábado o Vettel voltar. É uma possibilidade sim. Mas sobre o Vettel ainda, existe uma informação um tanto quanto curiosa de que Vettel teria ficado bem satisfeito com o resultado da Aston Martin com o desempenho da Aston Martin 
no geral no Grande Prêmio do Bahrein. O que ele viu pela, pela TV foi bem difícil de engolir, Vettel estaria insatisfeito com tudo isso e internamente o carro da Aston Martin seria tido como um desastre e ainda críticas ao dono da equipe, ao Lawrence Stroll, teriam sido feitas de forma recorrente já que ele tenta enfiar a mão em tudo, ele tenta impor a vontade dele em tudo e isso estaria levando a equipe para um caminho ruim, então teria uma insatisfação geral dentro da Aston Martin. Isso me lembra de uma informação que trouxemos aqui recentemente do Otmar Zaffnauer, que é o chefe da Alpine hoje, ele era da Aston Martin, Racing Point, Force India, e ele faz uma comparação direta do VJ, que era aquele dono da Force India que estava sempre ali correndo risco de ser preso, etc. Pois é, ele falou que o VJ estava pouquíssimas vezes na fábrica durante o ano e que dava liberdade para ele, o Otmar Zaffnauer, trabalhar. E o outro mais afinal fala que o motivo dele ter saído da Aston Martin é justamente que o Lawrence Stroll queria comandar tudo, não deixava eles trabalharem e a gente viu isso claramente quando copiaram o carro da Mercedes em 2020. Nesse caso então o outro mais afinal falou que não tinha como você manter dois alfas, dois caras grandes, dois caras que em tese seriam líderes no mesmo ambiente, pelo simples fato de que não daria para trabalhar e como ele não é o dono da equipe ele saiu, foi para a Alpine e agora vai tentar erguer a Alpine. Então tudo isso na Aston Martin vai nos indicando que as coisas não estão bem para a equipe que chegou cheia de pompa. Quando foi anunciada a mudança para Aston Martin, muita gente ficou animada, aqui no canal eu mesmo falei tomara que dê certo esse projeto, mas se o gestor principal, se o cara acima de todo mundo, o Lawrence Stroll, está mais atrapalhando do que ajudando e é um cara que pelo visto não vai dar o braço a torcer, então a Aston Martin pode ser uma Alfa Romeo da vida que fica ali só no meio do pelotão fazendo as suas brigas por pontos ao invés de ser uma equipe que briga por vitórias, que briga por pódios. É triste ver isso, espero que revertam a situação e claro, vamos ver se o Vettel também consegue extrair um pouco mais do que o Huckenberg e o Stroll extraíram na última corrida. O Vettel tem mais conhecimento do carro do que o Huckenberg e é mais habilidoso do que o Stroll, então a gente pode esperar alguma coisa diferente e também tem a questão do desenvolvimento do carro que faz toda a diferença ao longo de uma temporada, principalmente uma temporada com um regulamento novo como é 2022. Então a Aston Martin ainda pode crescer, mas vamos ver o que, que vai dar e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Lembrando também do nosso Fantasy, você que gosta do Fantasy da Fórmula 1, o F1 Fantasy, entre aí na descrição do vídeo tem o nosso código para você entrar na nossa liga, já tem mais de mil pessoas na nossa liga, eu fui mal pra caramba na primeira rodada com os abandonos ali de Gasly, Verstappen, etc, mas ainda assim tá bem legal e você pode entrar lá e competir com a gente, brincar com a gente no Fantasy da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!